Hi, in the video lecture, la, programming languages are basics. What is high level programming language? Na, enna, it's a tool for written communication between machine and human. That is, one, one programmer, one human being. Ko, machine, basically, we mean computer. Mean the two communication nadakada abdina adavandu high level programming language alad nadak mudiyum idu vandu or written form of communication adavadhu nama eluthu moolama communicate pandra or tool yen vandu human beings vandu machine oda communicate pannanum abdin paatham abdina human beings vandu romba lazy or trivial task repeat pananona kuda we are easy and tired. Say for example, building problem. If we go to the shops, we can generate a computerized bill in the shops. If we go to the building, we don't have a tough problem. If we go to a third standard student, we can add a set of numbers. If we go to the building, we can add a set of numbers. If we go to the customer, products वांगेर पांगा आउ अदौड़ प्राइस है ना मां द ऐड पन नॉम डी ना एंड नमल को वंदे ये वाला बिल पे पन नॉंग्रा अमाउंट कर चुरो पर इन द टास्क का वंदे नरेगिय कस्टमर्स का रिपीट पन रपा नम्मा वंदे इजीय टायर्ड आय डो अपा वंदे नमल को मिस्टेक्स वार रहते का पॉसिबिलिटीज रिकदर सो आंधा म रिपीटेड आप पन्द्रह पर नमँ उन्हें मशीन से यूज़ पन्द्रों। इप्पन्द बिल्डिंग है ये प्री पन्नों ये तना प्रोडक्ट्स से रखता आता है ऐड पन्नों उनका दा वंदे नमँ कम्युनिकेट पन्द्रे देखके वी राइट प्रोग्राम। अंदर प्रोग्राम है ये रे दर देखके नमँ यूज़ पन्द्रे देता हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज अदा अंडरस्टैंड पनो बाइनरी लैंग्वेज ला वंदे प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज वन ना एब्सेंस ऑफ वोल्टेज का जीरो इन द रेंडर रेप्रेजेंटेशन ना ये रखते नम्मे यूज़ पन रहते हैं नेचुरल लैंग्वेज आदो वंदे मशीन का अंडरस्टैंड आ रहा है अपाय मशीन का अंडरस्टैंड पन रहा मारी कुड़कर द नमँ वंदे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करूँ इन द हाई लेवल लैंग्वेज वंदे हाई लेवल लैंग्वेज ले एड दिर करा प्रोग्राम में इजीया द वन्स एंड जीरोस के कन्वर्ट पने इडला सो आद का है ना नमँ वंदे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करूँ एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज पातेंगे ना नमँ का सी सी प्लस प्लस जावा येन्ना टाइप ऑफ डेटा वन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ला प्रोसेस पानो ऑफ दिंग रहता पागला बेसिकला नम्मा रियल वर्ल्ड ला पातेंगे ना ये इधर नम्मा नंबर्स ला प्रोसेस पानो इल्ला ना इंदर नम्मा इधर ला पॉवर डॉक्यूमेंट वाचर करने इधर ला यूज़ पनी करने मारे लेटर्स अदा द अल्फाबेट्स आदा � address of students இது மரி நரைய இது data பார்த்தீங்க என்ன நமக்க stringsலையும் இருக்கும் அது alphabets வச்சி create பண்ணா non-numeric data வும் இருக்கும் so basically ரெண்டு type of பிரிக்கலாம் one வந்து numbers இன்னும் வந்து strings the numbersல வந்தீங்க என்ன whole numbers இருக்கும் இப்பு என்னுடை age கேட்டீங்க அப்படியும் சொன்னா நான்ன வந்து 18 அப்படியும் சொன்னா இது ஒரு whole number अब आधे इधर ये नोड़ा CGPA ये वाला भी अपडेंट चलना ना हम उन्हें 9.25 अपडेंट चल रहा है ना ये तो उन्हें एक रियल नंबर एक फ्रैक्शन एक कर पा ना हम रियल नंबर चलो इल्ला ना एक होल नंबर चलो बेसिकली ये वाला उधर डेटा ये नी डेटा वा इमेज ने ऐड तक देखेंगे ना पकालर इमेज ना इबे नोड़ा इमेज जोड़ा साइज़ वंदे 250 बाय 250 या इर का भी ना ये ना कौन दे वो रत थ्री टू बाय टू टू 250 बाय 250 मैट्रिसेस रखो अंद मैट्रिसेस लो उल्ल नंबर्स लाम पातेंगे ना होल नंबर आ रखो अंद मेरी पे ऑडियो ऐड तक टिंगे ना आई लूज़ रियल नंबर मैट्रिसेस इसे इधर मारी इधर बेसिकल ला ये इधर आधे नंबर आ रखो इल्ला ना स्ट्रिंग्स आ रखो यानी डेटा वा द रेंड क्लासिफिकेशन के कीला कौन अंदर ला इप्पन हमें 
லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது ஒரு ஹை எனி ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸில் வந்து நமக்கு அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் மாடுலஸ் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு அடிஷன் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு மினிமமாக எனக்கு ரெண்டு இன்புட்டு இருக்கணும் அதோட ரிசல்ட் வந்து சம்மாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் ப்ளஸ்ங்கிற ஆப்ரேட்டர் தான் அடிஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சப்ட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மினிமமாக ரெண்டு ஆப்ரண்ட் இருக்கணும் இப்போ ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு இன்புட் இருக்குது கிடைக்கிற அவுட்புட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது ரிசல்ட் ஆஃப் சப்ட்ராக்ஷன் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்து மைனஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பேப்பரில் எழுதணும் அப்படின்னா எக்ஸ் இன்டு ஒய் எக்ஸ் டைம்ஸ் ஒய் அப்படின்னு எழுதுவோம் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த கிராஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் சிஸ்டமில் நம்ம ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறப்ப நமக்கு வந்து ஆஸ்ட்ரிக்ஸுங்கிற சிம்பிளை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு ஸோ ரெண்டு ஆப்பரண்ட் இருக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரிசல்ட் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து டிவிஷன் டிவிஷனுக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு அவுட்புட் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து எக்ஸை வந்து ஒய்யால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இங்கே வந்து கோஷன்ட் இருக்கும் அப்புறம் ஃபைனலாக எனக்கு இங்கே வந்து ரிமைண்டர் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு அவுட்புட் இருக்கு டிவிஷனுக்கு ஒன்று வந்து கோஷன்ட் இன்னொன்று வந்து ரிமைண்டர் அந்த இந்த கோஷன்ட்டு எனக்கு அவுட்புட்டாக வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து டிவிஷன் ஆப்ரேஷன் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் அட்டம்ப்ட் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு ரெண்டு இன்புட் வேணும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரிசல்ட் வந்து கோஷன்ட் அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டர் வந்து ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் இப்போ அதே இது எனக்கு ரிமைண்டர் ஆஃப் த டிவிஷன் அவுட்புட்டாக வேணும் அப்படின்னா நான் மாடுலஸ் ஆப்ரேஷன் போடுவேன் அகெயின் எனக்கு இன்புட் ரெண்டு தான் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரிமைண்டர் ஆஃப் தி டிவிஷன் வந்து அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் அதோட ஆப்ரேட்டர் வந்து தி பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இதுதான் வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸோட மொத்த லிஸ்ட் எல்லா ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸும் இந்த அஞ்சு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸை சப்போர்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அந்த நேம்லேயே நமக்கு இருக்குது We are trying to relate two entities. ஒரு ரெண்டு குவான்டிட்டி இருக்கு X and Y. X and Y வந்து நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஸ்ட்ரிங்ஸ் டைப்பாக இருக்கலாம் எனி டைப் ஆஃப் டேட்டாவாக இருக்கலாம் பட் ரெண்டு டேட்டா இருக்கு மினிமமாக எனக்கு ரெண்டு இன்புட் தேவை எந்த ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டரையும் அப்ளை பண்ணுறது இந்த ரெண்டையும் நான் எப்படியெல்லாம் ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நான் வந்து இந்த ரெண்டும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ கோ ஃபார் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் ஃபாலோட் பை ஒரு ஈக்குவல் டு சிம்பிள் அப்புறம் லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒய்யா இல்லைனா எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய்யா எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒய்யா எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மொத்தம் வந்து சிக்ஸ் ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷன்ஸ் நான் அப்ளை பண்ணலாம் ரிசல்ட் ஆஃப் ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷன் வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாக இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து நாட் ஆப்ரேஷன் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட்டு போதும் ஆப்ரேட்டர் வந்து எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் இப்போ இதோட ஆப்ரேஷன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நான் எக்ஸை வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பை வேல்யூ வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸை வச்சு நான் ரெஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து ட்ரூ இப்போ நாட் எக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் நாட் எக்ஸ் வந்து பை வந்து இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வரோம் ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸாக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே நாட் ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்தீங்க அ
இப்ப எக்ஸ்ங்கிறது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வி ஹவ் ஒயிட் க்ரோ இன் அவர் கண்ட்ரி நமக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆக்சுவலா ஃபால்ஸ் நமக்கு ஒயிட் க்ரோன்னு ஒன்றும் கிடையாது அப்ப நாட் ஆஃப் எக்ஸ் என்னவா இருக்கும் அது வந்து வி டோன்ட் ஹவ் ஒயிட் க்ரோ இன் அவர் கண்ட்ரி அது வந்து ட்ரூவா இருக்கும் அதுதான் இந்த ட்ரூத் டேபிள்ல கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ வந்து ஃபால்ஸா இருந்தது அப்படின்னா நாட் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ட்ரூவா இருக்கும் அது மாதிரி எக்ஸ் வந்து ட்ரூவா இருந்ததுன்னா நாட் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இதுதான் வந்து நாட் ஆப்ரேஷனோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து ஆண்ட் லாஜிக்கல் ஆண்ட் லாஜிக்கல் ஆண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் வந்து டூ ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறது எல்லா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்லேயும் டபுள் ஆம்பர்சன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதோட ஆப்ரேஷனை தான் இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்கணும் அதாவது எக்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஒய் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எப்போ ட்ரூவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்லி வென் போத் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் ட்ரூ அந்த ஒரு கேஸில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இந்த என்டையர் எக்ஸ்ப்ரெஷனும் ட்ரூவாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஃபால்ஸாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து எக்ஸை வந்து சே சம்மர்னு வச்சுப்போம் எக்ஸ் வந்து இட் இஸ் சம்மர் அண்ட் ஒய் வந்து ஐ ஹாவ் ஹாலிடே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஹேபிட் வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சம்மர் ஹாலிடேவாக இருந்ததுன்னா ஐ விசிட் அ பீச் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ வந்து எக்ஸ சம்மராகவும் இருக்கணும் சம்மர் அண்ட் ஹாலிடேவாக இருந்தால் தான் நான் வந்து பீச்சுக்கு போவேன் இல்லைன்னா போக மாட்டேன் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எப்போ வந்து நான் பீச்சுக்கு போவேங்கிறது கொஷின் அப்போ இஃப் இட் இஸ் நாட் சம்மர் ஆர் இஃப் இட் இஸ் நாட் அ ஹாலிடே இது ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் நான் பீச்சுக்கு போகிறது வந்து இல்லைன்னு ஆகிடும் அதுதான் இதை மீன் பண்ணுறது ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்கணும் இட் இஸ் இட் ஷுட் பி சம்மர் அண்ட் இட் ஷுட் பி அ ஹாலிடே இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் நான் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து இந்த லாஜிக்கல் ஆண்ட் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஜிக்கல் ஆர் இதுக்கும் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆஃபரன்ஸ் வந்து ரெண்டு பைப் சிம்பிள் ரெண்டு பைப் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் இதோட ஆப்ரேஷன் வந்து இந்த ட்ரூத் டேபிளில் கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒய் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் ஆர் ஒய் வந்து எப்போ ஃபால்ஸாக இருக்குன்னா எப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ஃபால்ஸோ அப்போ தான் இது ஃபால்ஸாக இருக்கும் அதர்வைஸ் இது வந்து ட்ரூவாக இருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம குக்கிங் எடுத்துப்போமே நான் ஐ யூஸ் டு குக் வென் ஐ ஹாவ் சே லெஷர் ஆர் ஹாலிடே ஆர் ஐ ஹாவ் கெஸ்ட் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் இருந்தாலும் நான் குக் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எக்ஸ் ஆர் ஒய் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணது அதாவது எதர் ஹாலிடேவாக இருக்கணும் இல்லைன்னா எனக்கு கெஸ்ட் இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் இருந்தாலுமே நான் வந்து குக் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ ஹாலிடேவும் இல்லை கெஸ்ட்டும் இல்லை அப்படின்னா நான் குக் பண்ண வேண்டியதில் மேபி ஐ கேன் பை அண்ட் ஈட் சம்திங் தட் ஐ லைக் ஸோ அதுதான் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் த என்டையர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எக்ஸ் ஆர் ஒய் வில் பி ட்ரூ அதுதான் லாஜிக்கல் ஆர் நெக்ஸ்ட்டு செட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸில் பார்த்த மாதிரி அதே செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் வரும் பட் அதில் எடுக்கிறப்ப நம்ம என்டையர் வேரியபிளாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து அந்த வேரியபிளோட இண்டிவிஜுவல் பிட்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி அந்த ஆப்ரேஷனை அப்ளை பண்ணுவோம் இதில் வந்து நாட் ஆப்ரேஷன் அதே மாதிரி ஒரு இன்புட்டு தான் எடுத்துக்கும் அந்த நாட் ஆப்ரேஷன் பிட் வைஸ் நாட் ஆப்ரேஷன் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கு உள்ள சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டில்லர் சிம்பிள் இப்போ இப்போ எக்ஸ் வந்து ஒரு வேரியபிள்னு வைங்களேன் இப்போ எக்ஸ் வந்து ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து பைனரியில் நான் வந்து ஃபோர் பிட்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படி வரும் இதுதான் வந்து பைனரியில் நான் ஃபைவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணேன் 
இப்போ இதுக்கு வந்து நாட் அப்ளை பண்ணணும்னா இது ஜீரோ வந்து ஃபால்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒன் வந்து ட்ரூன்னு கணிக்கோங்க ட்ரூன்னு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் ஜஸ்ட் ஃப்ளிப் தான் பண்ணணும் ஜீரோ வந்து ஒன் ஆக்கணும் ஒன்னை வந்து ஜீரோ ஆக்கணும் ஸோ இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் மாறிடும் ஸோ இது ஒரு வேல்யூ இது ஃபைவ் இது நீங்கள் பைனரியில் இது பண்ணிங்கன்னா இது பைனரி ஈக்குவல் டு டென் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக மாறிடும் எப்படி மாறுது இந்த இண்டிவிஜுவல் பிட்ஸை வந்து நான் ஃப்ளிப் பண்ணுவேன் இதே இது வந்து லாஜிக்கல் நாட்டுன்னு சொல்கிறப்ப இந்த ஃபைவுங்கிறத ட்ரூனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நாட் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபால்ஸ்னு வரும் ஸோ இந்த ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அது தான் அதே மாதிரி லா பிட் வைஸ் ஆண்ட் அப்ளை பண்ணுறப்ப எக்ஸ்ஒய் ரெண்டு வேலு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பிட் வைஸாக அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ ட்ரூ ஆண்ட் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஃபால்ஸ் தான் வரும் இந்த ஃபால்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் வந்து ஃபால்ஸ் தான் ட்ரூ அண்ட் ட்ரூ ட்ரூ ஃபால்ஸ் அண்ட் ட்ரூ வந்து ஃபால்ஸ் தான் ஸோ இதோட ரிசல்ட் வந்து நமக்கு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ என்டையர் வேல்யூக்கு அப்ளை பண்ணாமல் அந்த வேல்யூஸோட இண்டிவிஜுவல் பிட்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறது தான் பிட் வைஸ் அண்ட் அதே மாதிரி பிட் வைஸ் ஆர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் பிட்ஸுக்கு ரெண்டு ஆப் ரெண்டுக்கு இடையில உள்ள இண்டிவிஜுவல் பிட்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆர் ஆர் பிட் வைஸ் ஆர் ஆப்ரேஷன் கிடைக்கும் இதை வந்து சிங்கிள் பைப் சிம்பிளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டு நம்பர் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில உள்ள பிட்ஸுக்கு அப்ளை ஆகும் இப்போ ஒய் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ இது என்ன ஃபால்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ட்ரூ ஃபால்ஸ் ஆர் ஃபால்ஸ் வந்து ஃபால்ஸ் ட்ரூ ஆர் ட்ரூ ட்ரூ ஃபால்ஸ் ஆர் ட்ரூ இஸ் ட்ரூ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் இது தான் வந்து சாரி நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் வந்து டூ ஆப்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பைப் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இது தான் வந்து லாஜிக்கல் ஆர் அடுத்த லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேஷன் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு இன்புட் கொடுப்போம் இப்போ எக்ஸ் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பை ஒயிட் டைம்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது பைனரியில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறப்ப எயிட் பிட் ரெப்ரஸன்டேஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா இதை மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒயிட் டைம்ஸ் எக்ஸை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறேன் அதாவது ரெண்டு டைம் நான் வந்து லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பிட்டு வெளியே போயிடும் இந்த பிட்டு வெளியே போயிடும் இது வந்து இங்கே வரும் ஸோ இப்படி நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப கடைசியாக இந்த இது வந்து இங்கே வந்துடும் லாஸ்ட் லொக்கேஷனுக்கு வந்து ஜீரோ கொடுத்துடும் ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு இது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டட் பை டூ திஸ் இஸ் டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன்னு ஸோ இப்போ ஒரு டைம் லெஃப்டில் இது பண்ணுறப்ப நம்ம இன்ட்டு டூ பண்ணுற மாதிரி ஸோ இனிஷியலாக எக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருந்ததுன்னா இப்போ எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆகிடும் ஸோ ஒன் மோர் டைம் பண்ணுறப்ப என்ன இது வெளியே போயிடும் இந்த ஜீரோ இங்கே வரும் இந்த ஒன் இங்கே வரும் இது மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் அப்போ கடைசியில் இந்த ஜீரோ இங்கே வரும் ஃபைனலாக இங்கே ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒன் மோர் டைம் மல்டிப்ளிகேஷன் பை டூ அப்போ இது வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஆகிடும் எக்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி ரைட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேஷனில் வந்து நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் வந்து டூ இதுதான் ரைட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் ரெண்டு கிரேட்டர் தென் சிம்பிளை கண்டினியூஸாக போடணும் வித்தவுட் எனி ஸ்பேஸாக இப்போ அதே மாதிரி எக்ஸை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னும் ஒய்யர் டூனும் கன்சிடர் பண்ணால் எக்ஸ் ரைட் ஷிஃப்ட் பை டூ டைம்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் இந்த இந்த ஒன்று வெளியே போயிடும் இந்த ஜீரோ இங்கே வந்துடும் இந்த ஜீரோ இங்கே வந்துடும் இதே மாதிரியே போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ இங்கே வந்துடும் கடைசியாக இந்த லொக்கேஷனுக்கு ஜீரோ ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது என்னாகும் ஒரு டூவால் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு ஆகிடுது ஏன்னா ஒரு பொசிஷன் ரைட்டில் நம்ம தள்ளுறதுனால ஸோ அப்போ எக்ஸ் வந்து இனிஷியலி டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஷிஃப்டிங்க்கு அப்புறம் எக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இன்டீஜர் டிவிஷன் அப்ளை பண்ணணும் எனக்கு வந்து டுவெல்லன்னு மாத்திரம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வராது 
டுவெல்னு வரும் ஏன்னா அந்த ஃப்ராக்ஷனை எனக்கு வந்து இந்த ரெப்ரஸன்டேஷனில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து டுவெல்னு ஆகிடும் ஒன் மோர் டைம் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் டுவெல் டிவைடட் பை டூ விச் இஸ் சிக்ஸ்ன்ற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ரைட் ஷிஃப்டோட ஆப்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து டர்னரி ஆப்ரேட்டர்னா என்னன்னு பார்ப்போம் டர்னரினாலே த்ரீன்னு அர்த்தம் ஸோ எனக்கு நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் வந்து த்ரீ நான் யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ரேட்டர் வந்து கொஷின் ஃபாலோட் பை ஒரு கோலன் இருக்கும் ரெண்டும் கண்டினியூஸாக வராது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு எக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ எனக்கு அமங் திஸ் டூ வேல்யூஸ் எது கிரேட்ரோ அதை நான் வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் வந்து எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒய்யா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறேன் ஆமா ட்ரூ அப்படின்னா எக்ஸ் தான் கிரேட்டர் வேல்யூ ஸோ எக்ஸை எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணேன் ஸோ இங்கே நான் கொஷின் மார்க் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்பரன் இது வந்து செகண்ட் ஆப்பரன் இல்லை எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒய் வந்து ஃபால்ஸாக இருக்குன்னா ஒய் தான் கிரேட்டர் அப்போ இது வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ மூணு ஆப்பரன் வந்துடு அதை வந்து நான் ஜெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ரேஷனோட ரிசல்ட்டை நான் ஜெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு பேசிக்கலி மூணு இன்புட் இருக்கு ஒன்று வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அதோட ரிசல்ட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸுங்கிறத பேஸ் பண்ணி நான் எய்தர் இந்த செகண்ட் ஆப்ரன் இல்லைன்னா தேர்ட் ஆப்ரன் நான் வந்து ஏதாவது எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்து எவாலுவேட் பண்ணலாம் ஏதாவது பண்ணலாம் பட் மூணு ஆப்ரன்ஸ் நமக்கு இந்த டர்னரி ஆப்ரேட்டருக்கு இருக்கு இந்த ஃபைவ் செட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எனி ஹை லெவல் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் வில் சப்போர்ட் இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக எனி ஹை லெவல் லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் அது சியாக இருக்கட்டும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸோ ஜாவாவோ பைத்தனோ இது இந்த இந்த அஞ்சு செட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு மினிமலாக ஆப்ரேஷன் லெவலில் சப்போர்ட் இருக்கும் அதாவது எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டரை வச்சு நான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் முடிகிற மாதிரி இருக்கும் 